ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ചന്ദ്രയാൻ ടു മിഷന്റെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം അതിലൊക്കെ പിന്തുണയുമായി എപ്പോഴും നാസ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ചില നിലപാടുകൾ നാസയുടേത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ കന്നി ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തെട്ടോളം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബഹിരാകാശത്ത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള നാസ ഗവേഷകരുടെ ആരോപണം ഇപ്പോൾ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഏഴു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നാസയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നതുകൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും യു എസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാസയുടെ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായ തെറ്റായ പ്രചരണമാണെന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നാസയുടെ നിലപാടുകളെ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ തള്ളിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും നാസ ഈ അവകാശവാദവുമായി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദേശത്തിന് മുന്നിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തെയും ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നാനൂറോളം അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായാണ് നാസയുടെ ആരോപണം എന്നാൽ പരീക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അതിവേഗം നശിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യ കൃത്യമായ മറുപടി നാസയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ശകലങ്ങളും നശിക്കുമെന്നാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ മേധാവി വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ നാസ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണ വിജയത്തെ അവഹേളിക്കാൻ നാസ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തകളെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി നാസ രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാണ് സൂചനകൾ മിഷൻ ശക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ സാറ്റ് പരീക്ഷണം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ ഉപഗ്രഹത്തെ നൂറുകണക്കിന് അവശിഷ്ടങ്ങളാക്കി തകർത്തതായി യു എസ് സ്ട്രാറ്റജിക് കമാൻഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് നാസയുടെ ചില നിലപാടുകൾ വന്നത് ഏതായാലും നാസയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിക്രമണ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉപഗ്രഹം തകരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നാനൂറ് ശകലങ്ങൾ ഏതായാലും മൊത്തം നൂറ്റി ഒന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊതു ഉപഗ്രഹ കാറ്റലോഗിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കുകൾ അതായത് ഭ്രമണപഥത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതായാലും ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശകലങ്ങൾ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് വരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതായി എന്നാണ് നാസയുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് ഏതായാലും ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എസാറ്റിൽ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം കാണുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യം അതിന് പിന്നാലെ ഗഗൻയാൻ അടക്കം അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നാസ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ചില നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ നൽകിയത് ഏതായാലും നാസയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ എന്ത് പ്രതികരണമായിരിക്കും നടത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ